ছুটির পর আয়ন টিভি কমিউনিটি নিউজে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমি জান্নাতুল ফেরদৌস এবার ইউরোপের বাংলা কমিউনিটির খবর অল ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের সতেরোতম কার্যনির্বাহী সভা শনিবার লাটভিয়ার রাজধানী রিগার রেডিসন ব্লু হোটেলের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয় এতে ইউরোপে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করার পাশাপাশি লাটভিয়ার সাথে বাংলাদেশের শিক্ষা সাংস্কৃতিক এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্ক জোরদার করা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় আয়বার সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর জয়নুল আবিদিনের সভাপতিত্বে ও মহাসচিব কাজী এনায়তুল্লার পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার অমর ফারুক আয়বার সহসভাপতি আহমেদ ফিরোজ ফখরুল আকম সেলিম ডক্টর ফরহাদ আলী খান রানা তাসনিম উদ্দিন সহ আরও অনেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ইতালি ফিরেন্স শাখার উদ্যোগে জাতীয় বিপ্লব সংহতি দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় রবিবার আমাদের প্রতিনিধি নাজমুল হোসেন জানান স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সভা শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলত ও মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি সম্মান ও সাদেক হোসেন খোকার সম্মানে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় ফিরেন্স বিএনপি সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম ভুঁইয়ার সাগরের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক জসীম উদ্দিন জসীম ও যুগ্ম সম্পাদক গাজী মনির আহমেদের পরিচালনায় সবাই টেলিকনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান ইতালি বিএনপি সভাপতি হাজী আব্দুর রাজ্জাক সাধারণ সম্পাদক ডালি নাসির উদ্দিন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইতালি বিএনপি সহ সাধারণ সম্পাদক ও ফিরেন্স বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা অমর শিকদার সবাই আরও বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা মনির হোসেন সিনিয়র সহসভাপতি হাবিবুর রহমান জিয়া জাফিক মোল্লা সহ আরও অনেকে ফ্রান্সে বাংলাদেশ দূতাবাস কমার্স উইংসের উদ্যোগে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জোনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় প্যারিসের হোটেল মেরকুরির বলরুমে প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগে আগ্রহী করতে বাংলাদেশ বিনিয়োগ সম্ভাবনাময় বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু প্যারিসের শীর্ষ দুই ব্যবসায়িক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ কিংবা কোনো ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন না আরও জানাচ্ছেন প্যারিস থেকে ফয়সাল আহমেদ দেব প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগে আগ্রহী করতে বাংলাদেশ বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে প্যারিসে বাংলাদেশ দূতাবাস কমার্স উইংস উদ্যোগে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জোন অথরিটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় প্যারিসের চার তরকা হোটেল ম্যারকুরি বলরুমে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় কমার্স উইংসের কাউন্সিলর দিলার বেগম সঞ্চালনায় পদন অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জোন অথরিটির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর পবন চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতেজ হোসেন ব্যবসায়ীদের লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠান হলেও সভাকক্ষে ছিলেন না প্যারিসের কোনো ব্যবসায়ী প্যারিসের শীর্ষ সংগঠন ফ্রান্স বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম অ্যান্ড কোঅপারেটিভ সোসাইটির সভাপতি সাত্তার আলী সুমন শাহ আলম মনে করেন ব্যবসায়ীদের সাথে পরামর্শ না করে এ ধরনের আয়োজন আয়োজকদের ব্যর্থতা বিনিয়োগে প্রবাসী ব্যবসায়ীদের আগ্রহী করতে সরকার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন যে কোনো আয়োজনের আগে অবশ্যই পরামর্শ করলে উপস্থিতি হত অনুষ্ঠানের শুরুতে একটি ডক ভিডিওর মাধ্যমে বিনিয়োগে আগ্রহীতে উৎসাহিত করতে সরকারের নিয়ে নানা উদ্যোগ তুলে দেওয়া হয় পাশাপাশি বর্তমান সরকারের সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠা এগারোটি অর্থনৈতিক জোনে কর্মতৎপরতা বিদেশি বিনিয়োগকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রপ্রধানদের আগ্রহের কথা তুলে ধরেন বক্তারা তবে প্রবাসী বিনিয়োগে আগ্রহী করতে শতভাগ নিশ্চয়তা নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু পরিবেশের কথা বললেন প্রবাসীরা ফয়সাল আহমেদ দ্বীপ আয়ন টিভি প্যারিস ফ্রান্স আসন্ন স্পেন আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনকে ঘিরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার স্পেন থেকে বকুল খান জানান মাজিদের বাংলা টাউন রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্পেন আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক এ এস আর আই রবিনের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব প্রেসবি আলমের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন বজরুল ইসলাম শ্যামল তালুকদার দবি তালুকদার এফ এম ফারুক পাভেল ও আজম কাল সহ আরও অনেকে অনুষ্ঠানের সম্মেলনকে সফল করতে বিভিন্ন উপকমিটি গঠন করা হয় সভাপতির বক্তব্যে এ এস আর আই রবিন বলেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যারা চ্যালেঞ্জ করে তারা কখনো বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কর্মী হতে পারে না সম্মেলনকে ঘিরে প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে এটাই স্বাভাবিক ড 
তবে দলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার কোনো সুযোগ নেই বলেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন তিনি পিঠাপ্রেমীদের মন ও রুচিবোধকে পরিতৃপ্ত করতে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী পিঠা সমারোহে আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো বেলগো বাংলা কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে বেলজিয়ামের ভারবিয়ে শহরে পিঠা উৎসব এ নিয়ে বিস্তারিত দেখুন আমাদের বেলজিয়াম প্রতিনিধি ফারুক আহমেদ মোল্লার রিপোর্টে পিঠাপ্রেমীদের মন ও রুচিবোধককে পরিতৃপ্ত করতে বেলগো বাংলা কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজন করেন বেলজিয়ামের ভারবিয়াস শহরে অনুষ্ঠিত হয় পিঠা উৎসব এতে সভাপতিত্ব করেন তপন রায় সঞ্চালনা করেন সাইদুর রহমান লিটন পরিকল্পনা করেন চয়ন রায় হাবিবুল হাসান সোহাগ শরিফুল ইসলাম মঞ্জু এবং জসিম উদ্দিন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পিঠার মধ্যে ছিল বাপা পিঠা খোলা চিত্রই দুধ চিত্রই কুলি দুধ পুলি পাটিসাপটা আমিতি নকশি জামদানি সহ হরেক রকম পিঠা নানা রঙের পিঠা তৈরি করে নিয়ে আসেন বিয়াজ শহর এবং বারবিয়াস শহরের প্রবাসী গৃহবধূরা দুপুর থেকে শুরু হওয়া উৎসবের প্রস্তুতি সন্ধ্যায় শত শত বাঙালি পরিবারে অংশগ্রহণে জমজমাট রূপদানন করে উৎসবটিতে আয়োজকরা জানান প্রবাসে অবস্থিত বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মাঝে নিজেদের ঐতিহ্য দারুণ এবং লালন করতে এই আয়োজন করা হয়েছে আপনারা জানেন আমাদের বাঙালি কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যে সংস্কৃতিতে শীতের আবহনী বার্তার সঙ্গে সঙ্গে পিঠা পুলি খাওয়ার যে একটা ধুম পড়ে তো ওরই ধারাবাহিকতায় আমরা প্রবাস জীবনেও এই ছোট্ট প্রয়াস এবং আমরা এটা করার ছোট্টভাবে করার চেষ্টা করেছি এছাড়া প্রবাসী বাঙালিদের মনকে একটু সতেজ করতে বাবের আদান প্রদান পরিচয়ের আড্ডা সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে বিদেশে বরফ জমা শীতে এমন বাহারি ধরনের গরম পিঠা বাঙালিদের মন অনেকটা দেশীয় আমেজ তৈরি করে মনে করেন আয়োজকরা বেলগো বাংলা অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আজকের এই পিঠা উৎসব তো আজকে আমরা মূলত আমাদের যে সম্মানীয় সম্মানিত সদস্যবৃন্দ আছেন তাদেরকে পরিচিত করারই ছিল আমার মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য তো আজকের এই বেলগো বাংলার পরিচিতির মাধ্যমে আমি আমাদের সম্মানিত যে সদস্যরা আছেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে আমাদের একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে যে এই বেলগো বাংলার মাধ্যমে আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত ছিলেন সবাইকে আমার অন্তর অন্তস্থল থেকে বেলগো বাংলার পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি সাধুবাদ এবং শুভেচ্ছা ধন্যবাদ সবাইকে বেলগো বাংলার পক্ষ থেকে আজকে যে পিঠার উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে সেই উৎসবে সবাই উপস্থিত হওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় পর্বে ছিল মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঐতিহ্যবাহী এই পিঠা উৎসবে আয়োজক আয়োজনের সার্বিক সহযোগিতা করেন সংগঠনের সদস্য নয়ন রায় সৈয়দ রফিক মাহফুজ সিকদার মোর্শেদ হোসেন আক্কাস মামুন মান্নান মিয়া খোকনশীল ওয়াহেদ খান আরও অনেকে আহমেদ মোল্লা আইওয়ান টিভি নিউজ বেলজিয়াম ব্রাসেলস গ্রিসের জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত হয়েছে বুধবার গ্রিস বিএনপির উদ্যোগে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন করা হয় গ্রিস বিএনপির সভাপতি জি এম মোকলেসের সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক সম্পাদক বাকের হোসেন রাসেল তালুকদারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গ্রিস বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা তাজুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক আশরাফুদ্দিন টিপু ঠাকুর ও সিনিয়র সহ সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান সহ কার্যনির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দ ও সাবেক নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকার আত্মার মাকফরাত কামনা করে দোয়া করা হয় অনুষ্ঠানে জাসাস জিয়া পরিষদ সহ বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি নিউজ শেষ করার আগে দেখে নিব আমাদের সিলেট ব্যুরো অফিস থেকে পাঠানো কিছু খবর সিলেটে অনুষ্ঠিত হয়েছে দ্বিতীয় সৎসঙ্গ যুব সম্মেলন রোববার বিকেলে স্থানীয় কবি নজরুল অডিটোরিয়ামে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ভক্তি নৃত্য ও প্রার্থনার মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয় সৎসঙ্গ বাংলাদেশ সিলেট বিভাগীয় কমিটি আয়োজিত যুব সম্মেলনে সারা দেশ থেকে আগত যুব সৎসঙ্গী ও ঋত্বিকরা অংশগ্রহণ করেন এতে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৎসঙ্গ বাংলাদেশের সহ সম্পাদক শ্রী সুব্রত আদিত্য এ সময় সারা দেশ থেকে আগত সৎসঙ্গী ও ঋত্বিকরা অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সহমর্মিতার বক্তব্য তুলে ধরেন সেই সাথে জাতীয়তাবোধের শিক্ষা শুরু হয় ধর্ম শিক্ষা থেকে সে শিক্ষায় আমৃত্যু সব ধর্মের সব মানুষের পাশাপাশি চলার পথ তৈরি করে দেয় বলে বক্তব্যে তুলে ধরেন বক্তারা হবিগঞ্জে কোনো প্রকৌশল দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার শহরের নিমতলা প্রাঙ্গণ থেকে র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে 
লার্নিং বাই ডুইং হোক শিক্ষার ভিত্তি এই প্রতিপাদ্য নিয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন হবিগঞ্জ তিন আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আবু জাহির বক্তব্য রাখেন প্রকৌশলী মনসুর রশিদ কাজল ও শামীম আহমেদ সহ আরও অনেকে অনুষ্ঠানে পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ও হবিগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের কয়েক শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন দর্শক এই ছিল আয়ন টিভি কমিউনিটি নিউজের সর্বশেষ আয়োজন আগামী সপ্তাহে আবারও দেখা হবে একই সময়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ